Ma buon salve a tutti Con un colorito più che d'averico del solito Io sono Filodoro e oggi ho il piacere di dirvi che è uscito il nuovo trailer della nuova stagione in teoria di Miraculous Ladybug So che molti di voi come al solito mi avrebbero chiesto di fare la reaction al trailer Ma io come una salama ho aperto subito nel momento in cui me l'avete mandato su Instagram Però raga ci sono robe, tante robe Innanzitutto lasciatemi fare i complimenti alla casa di distribuzione Perché avevano detto che in teoria la terza stagione doveva cominciare ad aprile E invece dopo nemmeno un mese perché l'ultimo episodio se non sbaglio c'è stato un paio di settimane fa Il primo dicembre esce questo nuovo episodio Quindi in teoria il 2 che è domenica dovrebbe trovarsi online Dovremmo trovarlo online Ma passiamo subito alla parte complottistica del video che a noi quella ci piace Ora più che altro all'interno del trailer ci sono determinati punti di cui penso che bisognerebbe discutere Allora come avevamo già visto e come indubbiamente era prevedibile Visto e considerando che ora Chloe è diventata buona Dai su è buona dai è buona è buona Lila diventerà la nuova provocatrice per antonomasia di Akuma e a quanto vale finirà il suo teatrino che diceva di essere andata all'estero e ritornerà nella classe di Adriana e Marinette e ovviamente a Marinette sta cosa sta qua e forse lei diventerà il nuovo scagnozzo di Patreon non solo colpina proprio Lila anche perché se vedete bene il trailer notate che a un certo punto quando lei bacia Adrienne lei si trasforma in Adrienne ma non sta nei panni di colpina ma allora Lila ha il potere del suo miraculous tra virgolette cioè nel senso ha il potere del suo supereroe anche nelle vesti da civile quindi a tal punto la mia teoria è questa tornando in classe si rende conto che tutti all'interno della sua classe amano Adrienne perché ha cioè di base è una patata E quindi come ogni maniaca stalker seriale Ossessiva compulsiva con mania di possesso Che si rispetti Cercherà di allontanarlo probabilmente dal resto del mondo Per averlo tutto per sé Baciandolo, prendendo le sue sembianze E facendo cadere lui in un sonno profondo Probabilmente comincerà a trattare male tutti E in particolar modo Marinette E infatti quel momento in cui Marinette viene avvicinata dall'Akuma Io inizialmente pensavo che fosse un sogno Però poi ho pensato E se in realtà non fosse un sogno e magari succede per davvero nel senso lei si sente così ferita che Adriana l'abbia trattata male che viene avvicinata dall'Akuma, se vi ricordate anche in Zombie, Zuo, Zombacino come l'hanno tradotto in italiano, Pavion comunque aveva percepito le emozioni negative di Marinette e per questo l'aveva attaccata, ma comunque tranquilli perché nonostante penso che sarebbe una ficata assurda che lei o Shanwar prima o poi venissero agumizzati è stato dichiarato e anche confermato che loro non possono essere agumizzati nel modo più assoluto perché lei è troppo positiva e lui troppo troppo abituato alle delusioni ma è una gioia e quindi forse vedendo che l'Akuma comunque non riesce a possedere la ragazza le cose sono due o lei riesce a scacciare l'Akuma diciamo con la sua positività tra virgolette e quindi forse Fabiano comincia a pensare o almeno a chiedersi per quale motivo sta ragazza non non attacca oppure addirittura potrebbe essere che l'Akuma viene scacciata da Digi stessa perché se ci pensate se Plug riesce a usare il cataclisma quando non è Shanoir Potrebbe essere che Tiki è in grado di um, Purificare gli Akuma Quando non è Lady Bug Fatto sta che qui le opzioni sono due Potrebbe essere che Papillon prenda particolarmente Non di mira Marinette Ma creda lì là di tenerla d'occhio Perché non si chiede per quale motivo Lei non è soggetta ad essere agumizzata E potrebbe essere che il rapporto Tra Adriana e Marinette si incrini Proprio perché lì la si mette in mezzo Se vi ricordate già dall'altra stagione Avevamo letto cioè almeno avevo sentito Che era stato abbastanza confermato Che nelle stagioni avanti si sarebbero Rotte delle amicizie e ci sarebbero stati Dei disguidi tra i vari personaggi Io inizialmente la prima cosa che ho pensato È che questa cosa fosse ricollegabile Al fatto che magari loro scoprivano Il loro mh, reciproche identità E si arrabbiavano perché non, non si erano confessati Nel senso non avevano rivelato le loro identità Prima nonostante fossero amici Ma se invece questa rottura fosse dovuta proprio da lì là Che prendendo le sembianze di Adrienne Metta zizzania tra tutti E questa cosa potrebbe valere anche per Shanoir Perché nel momento in cui Shanoir attacca la debug Potrebbe essere sempre lì là che comunque si voleva a prescindere vendicare di Ladybug e quindi nelle vesti di Shanoir la attacca personaggi che di sicuro rivedremo di nuovo ri riapparire nella serie sono indubbiamente gli altri tre supereroi Sirena Rouge, Wimby e Carapace che è stato confermato che dovrebbero fare più apparizioni forse, dico forse dico forse, dico forse rivedremo anche Catalism Luca di sicuro e a questo punto probabilmente Forse Kagami, non lo so. E poi penso che a un certo punto sarebbe una cosa troppo epica. Volpina contro Rena Rouge sarebbe bellissimo. Tolto il fatto che se non vi siete visto l'ultimo video che era la reaction a... 
Maiura Ripeto quello che avevo detto anche là Probabilmente, anzi quasi sicuramente Scopriremo altre cose riguardanti la famiglia di Marinette Scopriremo altre cose riguardo le debug precedenti E voci online Ma non credo che siano confermate Dicono che forse la vecchia Ready Bug era la madre di Marinette Ma mm, non so troppo convinta di questa cosa E oltretutto dovremmo scoprire qualcosa riguardante il nonno di Marinette Non mi chiedete il collegamento perché questa era una cosa che avevo letto E da quanto ho capito dovrebbe essere ufficiale Poi boh raga non lo so questi fanno come cavolo gli pare Prima di concludere il video ragazzi vi dico subito Restate collegati sul canale perché sto preparando una piccola chicca dedicata a Miraculous Solamente per voi E è un piccolo, è un piccolo tributo alla seconda stagione Penso che Giadina è l'unica che sappia effettivamente quanto ci sto mettendo a fare questa cosa Perché ogni tanto la chiamo e sbraito con lei per quanto ci sto impiegando a fare sto video Quindi... Eh? Altra cosa restate collegati perché tra forse domani o al massimo tra due giorni dirò anche delle news riguardanti Steven Universe Perché pure là c'è da parlare, eh? non è che... E prima di concludere il video faccio tantissimi auguri a Alice Rossi e Daniele Drago Dra... Drago Mir, non so leggere, scusate Saluto tutti quelli che me l'avevano chiesto Do un bacio, un abbraccio a tutti quanti Per quelli che mi avessero chiesto quando finisce il giveaway di Monster Allergy Se volete sapere di più andatevi a vedere la recensione di Monster Allergy Non uccidere E tenete d'occhio anche le pagine su Instagram e su Facebook E come al solito date link in descrizione Perché lì dirò quando finisce e il vincitore Ricordo oltretutto che se volete vedere le mie video reaction Trovate il link di Dailymotion in descrizione Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti